秘制的酱汁儿。你看我这个料足不足吧？这一锅料成本估计得千把块钱。这就就这料，就卤鞋垫子它都好吃。没看上鞋垫儿。那不能放鞋垫儿，打个比方吧。这都冻的是吧？对，冻货，哪有那么多新鲜货给你用啊？这冻货也不是说不好，冻货也有好货，来，看新不新鲜？冻货还是新鲜的。我们这个是冻货里面的新鲜货，因为它从宰杀到运过来也就一周的时间，好不好？可以看得到，看。我们家里面吃肉还不是要冻的，是一是一样的吧？小羔羊，这个肉就特别嫩，啊，骨头一点也不大。如果是一年以上的羊，那个骨头会特别大。武汉压根就没有说养羊的位置，他说是新鲜的，这个都是骗人的。一只羊只有四根嘛，一天的话，呃，估计得五百只羊吧。好的冻货比鲜的还要贵，这个就是好多是老百姓的一个误区，其实一点也不便宜。这个看着泡出来看着像新鲜的啊。对，因为它是宰杀完以后，然后马上分割，马上就进急冻了。这都是泡多久的？这是头一天晚上开始泡。那现在冬天冷，然后气温低，泡了一晚上。现在捞出来要给它换一双手。这里有多少只羊能出这么多堆？<笑>今天这有多少斤？呃，大概三百斤左右。每天都这么多吗？差不多吧，多的时候可能还要做两锅。这是属于一个正常的量。加的啥呀？这是八加一，八加一，是腐乳汁儿。哎，你这饭店咋不用那种大桶装的调料？呃，大桶装的我们也试过，虽然是一个厂家的，但是它味道不一样。这个相比成本高一点，但是它的味道比桶装的好一些。你这个料有点像那个贵州吃那个生猪血那个。<笑>这是他们灌血肠是吧？对，那一盆。啊，是的，跟东北那个灌血肠也差不多。这是羊尾油，我们小羔羊的羊尾油，羊尾油香啊。炒一锅就得用这么多羊尾油吗？对，呃，十十斤左右吧。那种草原上的人特别喜欢吃这个东西。这样比较难切哈。还好，这油有韧性。来，现在我们就下锅了。哎呦我的妈！这现在是要焯水了是吧？呃，不用焯水了，因为我们泡了一晚上，把这个水已经换过一道了。等一下直接加清水进去，直接就点火，开始制作了。你这个不喝汤哈？汤可以喝，就是不焯水，它那个所有的。味道都在那个原汤里面吗？人爱吃羊的地方，人家都是宰完了直接就下锅，没有焯水的，都就是要喝那个原汁原味那个味道。来加点长江水，要先加这个大豆油，然后把羊油下到里面，做那个猪油渣子似的，熬那个荤油是一样的。现在就是自己人工炒料的这个已经很少了，做羊蝎子，我们呢就是为了还原这个老的味道嘛。什么东西也没加，都是天然香料。你这得几十种料吧？有三十来种吧。这个也没有老汤，如果料给的不足的话，汤也不会香啊。这人工炒料是个力气活儿，基本上做一次羊蝎子下来的话，都得出一身汗。这里面也是个核心的配方。秘制的酱汁儿。调味用的，大概的一个半小时吧。你这搅不到底下是吧？太深了这个。对，这得有一米深。会不会糊呀？不会糊。其实我们这个制作过程中就是用那种小火，就像家里面煲汤什么，用那个文火就慢慢的去炖它。来，羊棒骨出锅了。这一千块钱的料就不要了。不要了。
，下次做再重新下料。哎呀！来，羊马骨出锅了。哎呦，这腰不好，干不了。一百四十八的羊蒜锅哈，这一砂锅，哎呦，这会儿煮沸了。呜、哦，看一下这个肉，他说他这个是定制的，所以肉特别多。这个肉特别好啃，两口就啃完了。吸一下这个骨髓，插进去一下。我这技术不行，但这个骨髓好香啊。